टीसी टीसी शार वन एंड टू वी ऑब्जर्व बोट टेलीमेट्री कैरियर सार ऑन कॉपीड Roger. Roger. नमस्कार सुप्रभात एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का एन और इसरो के एक और वाणिज्यिक प्रमोचन मिशन के सीधे प्रसारण में मैं विकास स्वर्णकार और मेरे साथ हैं इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी पी हम यहाँ मिशन नियंत्रण कक्ष से आप सभी दर्शकों के लिए प्रमोचन का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करेंगे अभी कुछ ही दिन पहले 14 जुलाई 2023 को हमने इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान थ्री का सफल प्रक्षेपण देखा चंद्रयान थ्री में पांच सफल मैन्यूवरों के पश्चात वह चंद्रमा की यात्रा जारी रखे हुए है इसके बाद 1 अगस्त को एक और मैन्यूवर किया जाएगा जिसके पश्चात वह ट्रांसल्यूनर ऑर्बिट में प्रवेश करेगा बहरहाल हम अपने अगले मिशन पी एस एल वी सी फिफ्टी सिक्स डी एस एस ए आर के प्रमोचन के लिए तैयार हैं। यह प्रमोचन श्री हरी कोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार प्रातः छह बजकर इकतीस मिनट पर किया जाएगा इसमें मुख्य उपग्रह के रूप में है तीन सौ बावन के जी के डी एस एस ए आर नामक इमेजिंग सेटेलाइट जिसे निकट भू मध्य रेखीय कक्षा में पांच डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना है मुख्य उपग्रह के साथ छह अन्य सहयात्री उपग्रह इस प्रमोचन यान में अपनी कक्षा के लिए सफर कर रहे हैं यह मिशन कुल तीस मिनट में पूरा किया जाएगा तत्पश्चात चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर अंतरिक्षीय प्रयोग में काम लाया जाएगा नमस्ते व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल दिस प्लेजेंट संडे मॉर्निंग इस रूम इज गियरिंग फॉर द सिक्स लॉन्च ऑफ ट्वेंटी The launch of PSLV C-56 DSR mission from its spaceport Satish Dhawan Space Center, Shar Sri Hari Kota. I am Madhuri, joining you live from the Mission Control Center at the spaceport, 
together with my co-commentator Shri Vikas Varnkar, who will be giving the commentary in Hindi. This telecast is brought to you by Doordarshan. You can also watch the launch on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. The launch of PSLV C-56 DSR satellite mission is scheduled to take place today, the 30th of July 2023 at 6.31 hours Indian Standard Time from the first launch pad of Satish Dhawan Space Center. This is a dedicated commercial mission whose launch services are being mediated by New Space India Limited. The primary satellite is DSR, an Earth Observation Satellite weighing 352 kilograms, developed by Government of Singapore and ST Engineering. Along with this, there are six co-passenger satellites varying in weight from 3 kilograms to 23 kilograms, all belonging to the universities in Singapore. DSR is intended to be placed in 6,914 kilometers orbit with 5 degrees inclination, that is a near equatorial orbit. आज पीएसएलवी की अठावन भी उड़ान है। इस साल हमने सिंगापुर के ही टेलियोस टू उग्रह का सफल प्रमोशन पीएसएलवी सी 55 द्वारा देखा था। पीएसएलवी रॉकेट के इस विश्वसनीयता का ही फल है कि अब तक इससे कुल 423 विदेशी उग्रों को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया जा चुका है। आइए अब आपको पीएसएलवी सी 56 के इंटीग्रेशन वी As the viewers might recall, ISRO has launched the prestigious Chandrayaan-3 mission to the moon on 14th of July, mere 16 days ago. All systems of Chandrayaan are reported to be in good health. And a series of five earthbound maneuvers have been completed. And translunar injection is planned day after tomorrow, that is 1st of August. Presently, Chandrayaan-3 is in 71,351 by 233 kilometers orbit. These are the visuals from the launch view gallery here at Sri Harikota. Up next, you will watch the integration video for PSLV C-56 DSR mission. Prasut hai Sankshipt launch vehicle integration video. Ya waap apni screen par dekh rahe hai. Ya pratham charan ka pratham khand hai. Pratham charan solid uh, S-139 booster, इसके पांच खंड होते हैं, इसमें से यह प्रथम खंड है, जिसे हम nozzle end segment कहते हैं, यह nozzle के साथ संयोजित होकर launch integration facility लाया जाता है, इसे नव निर्मित PSLV integration facility पर संयोजित किया जा रहा है, मध्य में तीन middle segment के खंड होते हैं, यह तीसरा मिडिल सेगमेंट पूरी दक्षता के साथ यह काम किया जाता है कोई भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है यह है इग्नाइटर जो कि इस सॉलिड बूस्टर को प्रज्वलित करेगा और यह भी आप देख रहे हैं एसआईटीवीसी जो कि प्रणोद सदिश नियंत्रण का कार्य करता है SITVC pitch or yaw disha mein niyantrit karta hai pratham charan ke prajolan ke dauran aur yeh hai RCT tank reaction control thruster jo ki roll disha mein yaan ko disha niyantran deta hai aur abhi ab dekh rahe hai yeh interstage ke halata hai pratham aur ditiye charan ke beech ka yeh interstage 
इसमें रिट्रो वन मोटर्स लगे हुए हैं और यह इंजन जिम्बल चेक्स द्वितीय चरण का द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है इसमें यह विकास इंजन आप देख रहे हैं इसको पूर्ण परीक्षित कर यहाँ इंटीग्रेशन फैसिलिटी लाया जाता है और प्रथम चरण के ऊपर में संयोजित किया जा रहा है द्वितीय चरण पूर्ण संयोजित हो चुका है अब इसे पी एस एल वी इंटीग्रेशन फैसिलिटी से एम एस टी तक लाया जा रहा है so far you have watched the first stage and the second stage of pslv getting integrated in the pslv integration facilities and the partially integrated launch vehicle has been moved to the mst here this is ps3 and ps4 the third and fourth stage is getting modulated modulated in a separate integration facility and being moved as a single unit to the mobile service structure they are being carefully hosted and lowered on to the launch vehicle these are the visuals from the clean room for the prime satellite ds sar for the pslv the satellite is being prepared in satellite preparation facilities and it will be moved to the launch pad for integration in the clean room that is created for this purpose at the mobile service tower mcc to control given number 428 completed MC after the satellite is integrated above the ps4 stage the co passenger satellites velox arcade etc are also placed at their respective places All this is taking place at the clean room environment. Request all stations change over to channel two at T minus twenty minutes. Having completed all the no mandatory checks for the health of the rocket and the satellite, the payload fairing is closed. Launch vehicle being ready in all respects for the launch. The mobile service tower is received back and moved to its parking location. Right to our body. All E systems are ready. जी हाँ अभी आपने देखा पी एस एल वी सी फिफ्टी सिक्स का इंटीग्रेशन अभियान पूरी तरह तैयार है तथा अंतिम जांच जारी है पी एस एल वी सी फिफ्टी सिक्स के प्रमोचन की सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है तथा अंतिम गतिविधियों के पश्चात ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा प्रमोचन की उल्टी गिनती साढ़े पच्चीस घंटे पूर्व शुरू हो चुकी है अब हम प्रमोचन से बीस मिनट पैंतीस सेकंड की दूरी पर हैं इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक तंत्र तथा उपग्रह को पावर ऑन करना तथा स्वास्थ्य जांच पू, पू, पूरा करना तरल नोदक वाले पी एस टू और पी एस फोर चरणों में तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है साथ ही संचार तंत्रों का परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है Today's launch is the 58th flight of PSLV and 17th, 17th mission. that uses the workhorse pslv in its core alone configuration speaking of the spaceport statistics today's launch will be the 90th from sdsc shar and 48th from the first launch pad so far islo has launched as many as 424 satellites for 34 countries launch of pslv c56 dsr will add to the numbers For Singapore ISRO has provided launch services for 20 satellites including the present mission the recent most being PSLV C55 Telios 2 mission bhari sankhya mein yahan upasthit hain viewers launch viewers gallery pe chhatragan bhi aaye hue hain yahan pe bahut hi utsahit hain इस लॉन्च को देखने के लिए 
PS4 stage to vehicle director. PS4 stage is ready for launch. पूरी गैलरी दर्शकों से भरी हुई है सभी स्कूल के छात्र छात्रा यहाँ उपस्थित The countdown for PSLV C56 DSR has been 25 and a half hours long, during which a concert of activities are carried out for the readiness of range, launch vehicle, spacecraft, and downrange tracking stations. The liquid propellants are serviced through the launch vehicle stages. In the last uh, T minus 10 hours or more, the onboard batteries are charged and the gas bottles. Filled with gases for stage functioning are pressurized. The meteorology section obtains and records critical data for committing the launch Minus and day of minutes. launch wind biasing of the launch vehicle. This is vehicle director to mission director. All the system parameters of PSLV C56 launch vehicle are normal and within specifications. The launch vehicle is ready for PSLV C56 DSR mission. Wait. Mission director Roger. अभी अभी यान निदेशक ने यान के परीक्षण के पश्चात यान की जानकारी मिशन डायरेक्टर को दी है यह पूर्णतः संतोषजनक है और हम उड़ान के लिए आगे जा रहे हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुपति भी प्राप्त की जा चुकी है मौसम पूरी तरह अनुकूल प्रमोचन के लिए अब हम उड़ान से सत्रह मिनट की दूरी पर हैं Minus 17 minutes. Timing to control. Timing confirms external hold mode. Roger. VLCC1, LCC1, please note. Timing confirmed external hold mode. LCC Roger. VLCC Roger. Roger. Singapore is ready for PSLV C66 uh, launch mission. Mission Director Roger. Arvadi to Mission Director. Range is ready for PSLV C-56 DSR launch. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of East Track stations and network for supporting PSLV C-56 DSR mission. Mission Director Roger. Ubgra Nideshak, Range Nideshak, Telemetry Director and Command Nideshak, Yaan Nideshak, Nye Apne Tantro Ki Jankari Mission Nideshak Ko Dedi Hai. Minus 16 minutes. This is Mission Director. Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-56 DSR mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations, and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-56 DSR mission at 6.31 hours IST today, that is 30th of July 2023. All stations note, Mission Director has given authorization for Mission Nidishak, Shri S.R. Biju ne लॉन्च के ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी करने का अनुमोदन दे दिया है। Based on the authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C-56 DSR mission at 6:31 hours IST today, 30th July. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-56 DSR mission. इस समय यान की ऊंचाई 220 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी फिर शुरू होता है कोस्टिंग फेज जिसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त गति से प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त करेगा और यान की गति में मामूली गिरावट आएगी फिर यान से तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा यान उस इसके दो सौ के पश्चात ही चतुर्थ चरण को प्रज्वलित किया जाएगा चतुर्थ चरण अंतिम चरण है पीएसएलवी का जो कि तरल नोदक पर आधारित 
चरण है इसमें मॉन और एम एम एच ईंधन का प्रयोग किया जाता है यह चरण दो सौ बहत्तर सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर चौदह दशमलव छह किलो न्यूटन के प्रणोद के साथ यान को उद्दिष्ट कक्षा में लेकर जाएगा जो कि इस मिशन के लिए है पांच सौ छत्तीस किलोमीटर पीएस टू एक्चुएशन प्राइम चेन और इस दौरान गति होगी सात दशमलव शून्य आठ किलोमीटर प्रति सेकेंड डी एस मुख्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा तत्पश्चात क्रमशः न्यूलियन और ट्वेल्व स्ट्राइडर कलेशिया टू स्कूप टू आर्केड और वेलॉक्स ए एम नामक उपग्रहों को माइनस टेन मिनट की स्थापित कक्षा में स्थापित किया जाएगा इतना होने के पश्चात इस यान में चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर अंतरिक्षीय प्रयोगों में काम लाया जाएगा We are nine and a half minutes from the scheduled launch time. As we await the launch, let me tell the audience the major flight events that will be taking place in the PSLV C-56 DSR mission. This core alone version of PSLV will inject seven payloads in a mission lasting 23 minutes. At T0, the core S-139 ignites and the launch vehicle lifts off. By 109 seconds, the first stage would have completed its operation and separates from the ongoing launch vehicle. At this instant, the launch vehicle would have reached an altitude of 51 kilometers. Minutes. As the TVC BP will open. Soon afterwards, the second stage ignites and carries the rocket up to 169 kilometers altitude in its operational time of 152 seconds. During the operation of second stage, the launch vehicle clears the dense atmosphere, so the closed loop guidance is initiated and the payload fairing is separated. The third stage ignites soon after the separation of second stage. After operation of 120 seconds, the PS3 burns out but continues to coast along for another 200 seconds. By this instant, the altitude of the launch vehicle is 335 kilometers. The fourth stage PS4 together with the payloads continue to coast for another 263.3 seconds. After the burnout of the third stage Minus coast phase minutes. adds an altitude of 244 kilometers to the launch vehicle while its relative velocity reduces a little. The fourth stage ignites at 14 minutes into the flight and operates for 272 seconds during which the orbital conditions are achieved for the ignition of prime satellite TSR and six co-passenger satellites. The intended orbit is 6914 km circular orbit at 5 degrees inclination. The order of separation of other satellites is Neolon orbit 12 strider followed by Glacia then the scoop 2 then arcade and finally velox am thereafter the upper stage is maneuvered to a lower orbit minus 7 minutes ab hum udan se 7 minute ki duri par hain automatic launch sequence jari hai यह करीबन 14 मिनट चलता है और इस दौरान पायरो लाइन्स को सेफ से आम मोड में लाया जाता है तथा सभी संचार तंत्रों की आंतरिक जांच की जाती है जैसा कि हमने बताया पीएसएलवी प्रमोचन यान की कुल सत्तावन उड़ाने हो चुकी हैं या अट्ठावनवी उड़ान होगी पीएसएलवी की उसकी विश्वसनीयता के कारण इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है यह विश्वसनीयता सिर्फ प्रमोशन ज्ञान की नहीं बल्कि उस वैज्ञानिक तकनीकी तथा व्यवस्था तंत्र की भी है जो हर बार इस मिशन को सफल करने में सक्षम है पी एस एल रॉकेट की विश्वसनीयता गुणांक संतानवे दशमलव छह प्रतिशत है हर एक सफलता के पश्चात इस गुणांक में वृद्धि होती रहती है एक्सटर्नल पावर इज विड्रॉन वेकल इज फुल बैटर पावर पी एस एल वी न सिर्फ विश्वसनीय है या बहुमुखी भी है
प्रथम चरण के प्रणोदानुसार पी एस एल वी चार मुख्य संरूपण में है पी एस एल वी एक्स एल क्यू एल डी एल तथा सी ए जिसमें क्रमानुसार छ चार दो और शून्य स्टेपॉन मोटर्स रहते हैं वर्तमान प्रमोशन यान पी एस एल वी सी फिफ्टी सिक्स सी ए कोर अलोन संरूपण वाला यान है We are close to five minus minutes five from the minutes. launch. MC confirms. Right As a matter of fact, the uppermost stage of the rocket usually goes into the same orbit as the satellite the mission injects. The fuel left unused in the stage is vented, and the stage is passivated. Passivation is a process of removing stored energy from space vehicle to reduce the risk of high energy release such as explosions or fragmentations. However, the spent stage is an orbital debris itself. The orbital lifetime of the debris is very long in certain orbits. As a responsible space agency, ISRO is carrying out a change in the orbit of fourth stage after the accomplishment of mission. From 536 kilometers altitude, the fourth stage PS4 will be brought down to about 300 kilometers altitude by firing the orbit Minus change thrusters minutes. twice. First firing is scheduled 45 minutes into the flight, and second firing is scheduled 90 minutes into the flight. The re-entry into Earth's atmosphere from 300 kilometers altitude. is likely to be in the order of weeks or a month though the burns of ocity will be tracked Para by isro's ground now. stations the live transmission will not be available for the viewers on board computer send flight mode sabhi darshak pratiksha mein is promotion ke ab hum promotion se 3 minute 20 second ki duri par hain ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू होने के पश्चात रॉकेट पूर्णतः स्वचालित होकर अपना आंतरिक जांच जारी रखता है तथा T0 पर या माइनस पॉइंट थ्री सेकेंड पर सर्वप्रथम आर का प्रज्वलन हम देखेंगे और तत्पश्चात T0 पर कोर बूस्टर S139 सॉलिड बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा We are two and a half minutes from the scheduled launch time, and the eagerness building up in the control control center here. जैसा कि आपको बताया गया इस प्रमोशन मिशन में सभी सात उपग्रहों के प्रमोशन के पश्चात PSLVC 56 के चतुर्थ चरण को उसमें लगे ऑर्बिट करेक्शन माफ कीजिएगा ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स को प्रज्वलित कर उसे 536 किलोमीटर की कक्षा से 300 किलोमीटर की कक्षा वृत्ताकार कक्षा में दो चरणों में लाया जाएगा यह प्रयोग भावी मिशन के डी ऑर्बिट सीक्वेंस के तकनीक प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है सभी गतिविधियां सामान्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण हो रही हैं अब हम प्रमोचन से एक मिनट की दूरी पर हैं वन मिनट पूरी तरह स्वचालित है इसमें ऑन बोर्ड कंप्यूटर आंतरिक जांच द्वारा 
सभी गतिविधियां निश्चित कर रहे हैं और टी जीरो पर खुद ही एस वन थर्टी नाइन बूस्टर के प्रचलन का कमांड इश्यू करेगा माइनस थर्टी सेकेंड माइनस ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स पी एस टू बी एस पी पी ओपन माइनस ट्वेंटी सेकेंड्स माइनस फिफ्टीन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो Plus five seconds. Lift off normal. Event tracking. And we have a lift off. The PSLV C56 first stage burning bright, and the thrust is reported to be normal. जी हाँ अभी अभी आपने देखा PSLV C56 promotion यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम promotion मंच से और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है. यह करीबन 110 सेकंड तक चलेगा इस दौरान यह 4,800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है नॉर्मल थ्रस्ट ऑफ पी एस वन स्टेज 4,800 किलो न्यूटन द स्टेज इज 20 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.8 मीटर्स इन डायमीटर इस दौरान रॉकेट अपने अधिकतम गति दाब से गुजर रहा होता है यह क्षेत्र काफी कठिन होता है एक रॉकेट के लिए लेकिन इसमें एस और आर की मदद से रॉकेट को अपनी दिशा बनाए रखनी होती है और वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और प्रथम चरण का प्रणोद जारी है प्रेजेंटली द लॉन्च व्हीकल ट्रेजिक्ट्री इज बिंग ट्रैक बाई शाह स्टेशन Operational duration for PS1 is 109 seconds. Stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. Plus two minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला विकास इंजन वाला चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है. We are two and a half minutes into flight, and the rocket is at an altitude of 76 kilometers. The second stage has commenced its operation. It's a liquid stage that has 41 tons of propellant loading. Fuel is to H25 and oxidizer into O4. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ इस चरण के दौरान ही पेलोड फेयरिंग यानी उष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा द लेजेंडरी विकास इंजन पावर्स द स्टेज एंड जनरेट्स अ मैक्सिमम थ्रस्ट ऑफ 800 हंड्रेड किलो न्यूटन पी एस टू स्टेज इज ट्वेल्व पॉइंट एट मीटर्स लॉन्ग एंड टू पॉइंट एट मीटर्स इन डाया मीटर इन द मीन टाइम द रॉकेट क्लियर्स द डेंस एटमोस्फियर It no longer needs to be steered to reduce aerodynamic loads, and it can now be guided based on final destination with respect to its current position, marking the beginning of closed loop guidance. No dense atmosphere around. No need to carry the extra weight to protect the satellite. Payload fairing have been jettisoned. Ushma Kavach ko yan se prithak kar diya gaya hai, tatha yan closed loop guidance ke antargat hai, jisme sensors ki madad se. वर्तमान की स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण तथा उद्देश्य कक्षा की ओर जाता है पीएसएलवी का द्वितीय चरण का निष्पादन जारी है सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल यह लगभग 150 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है सेकंड 
second stage separated third stage ignited चिया इसकी पुष्टि हो चुकी है कि द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल समाप्त कर पृथक हो चुका है तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है परफॉर्मेंस नॉर्मल तृतीय चरण एच पी एस थ्री के नाम से हम जानते हैं यह इस चरण में सात दशमलव छह टन का प्रणोद प्रणोदक होता है और यह 240 सौ चालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है The third stage has commenced its operation. It is a solid Plus propellant stage. Current altitude 180 kilometers. Ground range around 480 kilometers. Maximum thrust that the stage develops is 250 kilo newtons. It has 7.65 tons propellant loading. जी हाँ यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है जिसे उच्च निष्पादन के लिए बनाया गया है इस चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल इस चरण के अंत तक यान 220 किलोमीटर की ऊंचाई तथा सापेक्ष गति सात दशमलव दो पांच किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त कर चुका होगा Plus six minutes. Shah Station continues to track. Port Blair Station has just started to acquire the rocket's position. Third stage action completed. तृतीय चरण का निष्पादन समाप्त हो चुका है अब पी एस थ्री स्टेज यानी तृतीय चरण और चतुर्थ चरण संयुक्त रूप से यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं इसे हम पी एस थ्री पी एस फोर कोस्टिंग फेज बोलते हैं दर्ड स्टेज ऑफ पी एस एल वी हैज कंप्लीटेड इट्स ऑपरेशन बट इट विल कोस्ट अलॉन्ग विद ऑन गोइंग रॉकेट Vehicle in the meantime normal no thrust is being imparted Less by the rocket minutes. but the rocket is being steered shar in port bay stations continue to track the combined coast phase lasts for 200 seconds or until 9 minutes 42 seconds into flight as the rocket is not thrusting its relative velocity reduces meanwhile it gains altitude पी एस थ्री पी एस फोर स्टेज का कोस्टिंग फेज जारी है इसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त कर लेगा यान की गति में कुछ गिरावट आएगी फिर यान से तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात भी चतुर्थ चरण का कोस्टिंग फेज जारी रहेगा या दो सौ तिरसठ सेकेंड तक जारी रहेगा परफॉर्मेंस नॉर्मल अब तक सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन करते हुए सापेक्ष गति सात दशमलव एक सात किलोमीटर प्रति सेकेंड ऊंचाई दो सौ सतासी किलोमीटर to put the thrusting coasting phase in perspective for the viewers the first stage carried the rocket till 51 kilometers second stage for another 118 kilometers third stage next 51 kilometers and combined coasting phase will add 118 kilometers altitude even after the separation of ps3 which is the next flight event coasting of fourth stage and payloads continue for 263 seconds Brunei station 2 has started to track
यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है इसमें भू स्थित ग्राउंड स्टेशन शार पोर्ट ब्लेयर ब्रुने और बयाक हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं स्टेज सेपरेटेड अभी अभी पुष्टि की गई तृतीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है तथा चतुर्थ चरण का कोस्टिंग फेज जारी है प्लस टेन मिनट्स परफॉर्मेंस नॉर्मल यान सामान्य निष्पादन करते हुए अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है यान की गति सात दशमलव शून्य नौ किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा ऊंचाई तीन सौ चौवन किलोमीटर करेंट ऑल्टीट्यूड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन किलोमीटर डी एस आर उपग्रह सिंगापुर सरकार द्वारा एस टी इंजीनियरिंग द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है इस मिशन से पहले सिंगापुर के लिए पी एस एल वी सी फिफ्टी फाइव द्वारा टी एल एस टू का सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है डी एस आर एक सिंथेटिक अपर्चर रडार लिए हुए है जो कि किसी भी मौसम और किसी भी समय एक मीटर के रिजोल्यूशन के साथ भू प्रेक्षण में सक्षम होगा यह सैटेलाइट इमेज सिंगापुर सरकार के विभिन्न विभागों के लिए सहायक होगा एस टी इंजीनियरिंग भी इसमें वाणिज्य ग्राहकों के लिए इससे मल्टी मॉडल और उच्च प्रतिक्रियाशीलता इमेजरी का प्रयोग कर अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल वर्तमान में चतुर्थ फेज का कोस्टिंग फेज जारी है प्लस ट्वेल्व मिनट्स पी एस एल वी सी फिफ्टी सिक्स कुल सात निर्भार लिए हुए हैं इसमें मुख्य उपग्रह सिंगापुर के डी एस आर भूपेक्षण उपग्रह है अन्य है तेईस दशमलव छ के जी के आर्केड तेईस के जी का बिलॉक्स ए एम और तेरह के जी के और ट्वेल्व स्ट्राइडर अन्य तीन नैनो सेटेलाइट्स जिनका भार दस के जी से कम है यह गैलेशिया टू न्यूलियन नामक निर्भार हैं इन सभी सहयात्री उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है fourth stage and the payloads currently coasting current altitude is 432 km vehicle performance normal coasting phase ke dauran chatur charan mein lage hue thrusters ki madad se pitch ya roll control kiya jata hai The prime satellite for the mission DSR is developed under a partnership between Defence Science and Technology Agency of Government of Singapore and ST Engineering. Once deployed and operational, it will be used to support the satellite imagery requirements of various agencies within the Government of Singapore. ST Engineering will use it for multimodal and high responsiveness imagery. and geo stage special services for their customers dsr carries a synthetic aperture radar Plus payload developed by israel aerospace industries this satellite can provide all weather day and night coverage stage engine started chaturth charan ka prajwalan shuru ho chuka hai ya chaturth charan antim charan hai pslv ka jo mukhya ugrah और सभी नेतभारों को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में लेकर जाएगा तथा अंतक्षेपित करेगा परफॉर्मेंस नॉर्मल फोर्थ स्टेज हैज कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन 
twin engine based pressure fed stage developing a thrust of 7.4 kN वर्तमान में गति छह दशमलव नौ चार किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा ऊंचाई चार सौ इक्यासी किलोमीटर सर्वप्रथम डी एस आर मुख्य उपग्रह का अंतर क्षेपण किया जाएगा यह पांच सौ छत्तीस किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में होगा फोर्थ स्टेज इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स फॉर एटीट्यूड कंट्रोल and orbit change thrusters will fire post mission to post reduce performance altitude normal. of the spent stage to aid in early reentry speaking about this payload staking ride in this mission the first satellite to be separated is dsr this satellite can provide all weather day and night coverage and capable of imaging at 1 meter resolution at full pol polarimetry it weighs 352 kg the second satellite new leon is an acronym acronym for new space lora 1 internet of things network it's a 3u nano satellite developed by new space it is a seed satellite for a leo equatorial constellation providing continuous lora 1 iot services the third satellite or 12 strider will carry the world's Most first multi modal all electric propulsion engine featuring subsystems from singapore based elena orbital astronautics and aurora propulsion technologies ऑग ट्वेल्थ स्ट्राइडर इसमें यह तेरह के जी का उपग्रह है जो एक स्मॉल सैटेलाइट है इस उपग्रह को भावी पीढ़ी के प्रोपल्शन सिस्टम का तकनीकी प्रदर्शन के रूप में प्रमोशन किया जा रहा है इसमें पहली बार मल्टी मॉडल और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इंजन का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें मल्टी स्टेज इग्निशन कॉम्पैक्ट हॉल थ्रस्टर्स और आर्म रजिस्टर जेट्स भी लगे हुए हैं fourth satellite is glasia 2 is an educational 3u nano satellite by national university of singapore its main mission is to perform an inter satellite link with telios 1 gelios 2 ek 3u size ka educational nano satellite hai jise national university of singapore dwara nirmit kiya gaya hai is upgrah ka promotion purv mein bheje gaye telios 1 se अंतर उपग्रहीय संचार पथ का निर्माण करना है यह अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए बहु स्पेक्ट्रमी इमेज लेने में भी सक्षम है वर्तमान में चतुर्थ चरण प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है कुछ ही क्षणों में उपग्रह के उद्दिष्ट कक्षा की स्थितियां प्राप्त होते ही डी एस एस आर उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाएगा थ्री यू क्यूब साइट डिजाइन एंड डेवलप बाई ए स्टूडेंट टीम ऑफ सैटेलाइट रिसर्च सेंटर नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर आरकेड इज अवेंटी सेवन यू माइक्रो सैटेलाइट इंजेक्शन कंडीशन उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं अब कुछ ही क्षणों में डी एस आर उपग्रह जो कि मुख्य उपग्रह है इसका अंतक्षेपण किया जाएगा उद्दिष्ट कक्षा है 536 किलोमीटर सात दशमलव एक किलोमीटर प्रति सेकेंड सेटेलाइट सेपरेटेड 
और यह हर्ष का पल यहाँ पर इस मिशन के मुख्य उपग्रह डी एस आर को प्रक्षेपित कर दिया गया है और इसके तुरंत बाद ही न्यूलियॉन भी इस यान से पृथक हो चुका है और अपनी कक्षा में स्थापित किया जा चुका है The prime satellite for PSLV C-56, that is DSR, has been uh, placed in its intended orbit. Thereafter, the second satellite, New Leon, also has been separated. इस घटना क्रम में अगला है और ट्वेल्थ स्ट्राइडर उपग्रह का अंतक्षेपण. Five more injection events awaited. Next in line is all Orb 12 Strider. 12 Strider satellite separated. Orb 12 Strider उपग्रह को भी अंतक्षेपित कर दिया गया है उद्दिष्ट कक्षा में. We have a confirmation of the separation of Orb 12 Strider and Glacier 2 satellite also has been separated. Orb Orb 12 Strider के पश्चात Glacier 2 को भी यान से पृथक कर उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और इस घटनाक्रम में अगला है स्कूप टू का सेपरेशन टू सेटेलाइट सेपरेटेड यहां इसकी पुष्टि कर दी गई है स्कूप टू भी अपनी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है Scoop 2 satellite has also been separated, it has been confirmed. Two more injection events to go. Arcade and Velox AM. Yaan puri tara apekshit pat ka anu karan karta hai. Aur ab tak sabhi gati vidhyaan सामान्य है इस घटनाक्रम में अगला आर्केड तथा वेलॉक्स एम का सेपरेशन हम देखेंगे सेटेलाइट सेपरेटेड आर्केड सेटेलाइट हैज बीन सेपरेटेड जी हाँ इसकी पुष्टि कर दी गई है आर्केड को भी उनकी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है अब अंतिम उपग्रह विलॉक्स एम आर्केड कैरीज आयोडीन बेस्ड सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल बेस्ड ऑन द हॉल इफेक्ट थ्रस्टर फॉर ऑर्बिट मेंटेनेंस ड्यूरिंग द लो ऑल्टीट्यूड मिशन इट इज डेवलप्ड बाई एन टी एंड इन कोलेबोरेशन विद इंस्पायर कंसोशियम Velox AM, the seventh satellite, is a microsatellite weighing 23 kilograms for technology demonstration Velox of. Velox AM satellite separated. और Velox AM को भी सफलता पूर्वक अधिश कक्षा में स्थापित कर दिया गया. All seven satellites are separated. PSLV C-56 DSR mission accomplished. Handing over to mission director. और इन सभी सात उपग्रहों के. PSLV C-56 as injected DSR primary satellite. And six co-passenger satellites into the desired orbit. PSLV C-56 DSR mission is fully accomplished. Here we have a successful mission announcement that PSLV C-56 DSR mission has been accomplished. As we take leave from you, please continue to stay with us for the address by Chairman Isro Secretary DOS Shri S Somnath and the mission executives. सभी सात उपग्रहों को उनके उद्देश्य कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात यह पी एस एल वी सी फिफ्टी सिक्स मिशन पूरा होता है और अब हम आपसे आगे लेते हैं
Good morning, all of you. PSLV C-56 carrying seven satellites, including the primary satellite DSR and six co-passengers, have been successfully placed in the right orbit. This is a mission of the PSLV for NSIL, and I want to congratulate the customers sponsored by Government of Singapore for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for deploying the spacecrafts from Singapore. Congratulations once again to NSIL and <laughs> Singapore satellite who have been on board around this mission and a very perfect orbit that this time that we have got. And we are going to have any exciting further activities on the PSLV stage after this. The PSLV 4 stage, which is in the currently in the orbit of the satellite, which is uh, at almost 535 kilometer circular orbit in the 5 degree inclination, that will be brought back to a lower orbit of 300 kilometers with an intent to have a lower lifespan of the stage being spent in the space, primarily to make sure that the space debris mitigation problems are addressed through our conscious efforts to bring back the PSLV upper stage in a controlled manner and to demonstrate that in this mission. So we are going to have that activity taking place further in, in almost another one and a half hours. So we will get those confirmation much later. But at this moment, let me thank all of you for watching this mission early morning of this day and supporting us and congratulating us. And we want to specifically tell you that we are going to come back with another PSLV mission soon uh, in, the come, in the month of August or September, early, early September. So until then, let me thank you for, but before I leave, I would like to hand over the mic to the Chairman and Managing Director of NSIL, who has been helping us to have the PSLV winning all the commercial launches. So over to Radhakrishna. Uh, good morning, everybody. Uh, first of all, let me express my heartiest congratulations to uh, Team ISRO PSLE project across various centers for uh, giving us such a marvelous and uh, precise mission. I don't think customer could have asked for anything better than what we have just seen in that today's mission. As you are aware, in this particular mission, we had seven satellites from customer. The DSR, which was a primary satellite, a radar imaging satellite for all weather day-night imaging. And we also had six co-passenger satellites, again from Singapore, from NTU, NUS and other companies. So I would say this C-56 mission has been the entirely Singapore mission. On this occasion, I would just like to recall one or two instances. Uh, if I look back our association with ST and DSTA way back in 2015, uh, when they offered us the first dedicated mission called Thelios-1. And since then, we have bagged almost uh, three more launch contracts with uh, Singapore, ST and DSTA. And uh, today's launch has been the fourth dedicated launch for a single customer. I would say in the history of our uh, PSLE launches for a commercial launches for uh, international customer, a single customer coming to uh, PSLV continuously four times for a dedicated launch has been a real record and that shows the kind of trust the customer has laid on uh, the teams here. <laughs> I am aware Singapore is planning many more missions in the future and uh, they will continue to have uh, trust on our services and the most reliable launcher PSLV that we have offered the services. I am sure they will offer us many more opportunities for us to uh, give them the best launch in the international community. And uh, with this, I would like to congratulate the DSR and the, all the customer team for their successful in-orbit operations. Thank you very much. So this launch has been uh, the result of the very dedicated and continuous work of the PSLE project team. So on behalf of the, the launch vehicle team and the PSLE project team, the mission director. Thank you, sir. Good morning to all, or rather a PSLV good morning to all, or more befitting a ISRO good morning to India, because early morning we have a, a very successful mission of PSLV, but before anything, a big salute to Team ISRO, because in the past, in the matter of 
two weeks time matter of 15 to 16 days time we have accomplished two major missions of isro and that is because of the simply because of the dedicated effort of team isro that is the sole reason and uh, i compliment each and every one of you for that coming to this mission pslv in its uh, 56th successful mission as you have seen here has injected seven customer satellites into the desired orbit we started this campaign integration activities at a new integration facility PSLV integration facility and moved over to first launch pad then onwards all activities have been taking place very systematically almost on a something like a clockwork precision yesterday we started the countdown and countdown activities also went off very well without any observation as if something like a uh, you take uh, a command from a textbook executed that's all and all the parameters were as expected all this possible only because of the dedication of the uh, dedication of team isro and subsequently we have seen that after automatic launch sequence at t0 what a majestic lift off of pslv and each stage delivering whatever is intended of it getting jettisoned and uh, reaching the fourth stage after attaining the required velocity and orbital conditions all the six satellites all the seven satellites got got out separated one after another it was a very uh, beautiful fantastic sight to watch sitting there but as our beloved chairman has indicated we have not completed the mission the primary mission the primary objective of the mission is completed and uh, uh, what can we do it has become a habit or uh, pslb has is habituated to uh, doing some experiments in orbit we will not leave the terminal stage just to wander in the uh, space we will take control of that because because as you know last time also we have done this that is uh, we have we have written poems we have written uh, we have uh, sung melodies in space we have taken startups to orbit all those things we have done with the spent ps4 stage this time we thought we will do something different and that is what we are uh, embarking on after the completion of the primary mission we are taking the ps4 stage back to another orbit because this orbit 536 kilometer roughly 500 to 570 kilometer orbit is very much in demand for many satellites we thought we will not uh, uh, we will not be wandering there PSLV on its own decided that we will take the PS4 stage or the spent stage to another orbit, another lower orbit for two purposes. One, as our chairman has told, to, uh, to do our might, to do whatever is best possible to mitigate the uh, menace of debris in orbit. Another thing is this orbit, uh, this precious orbit will not be occupied by occupied with the spent PS4 stage and uh, as a debris, but we will give space for other uh, future satellites. These are the two objectives with which we are doing this experiment. That experiment is in progress and definitely within another one hour, I am very sure we will be accomplishing that experiment also. And all these things have been possible, as I told initially, it is because of the untiring, dedicated effort put in by Team Mr. No doubt, all, all members of all centers have contributed. And we are getting excellent support from all our review forums, excellent guidance from all our review forums. That is what is visible in this uh, view screens. And we are getting excellent, high quality, high reliable systems from all our industry partners. We are extremely thankful for that. And uh, uh, all our uh, system development agencies, all our uh, SR entities, all contribute to this mission. That is why everything went down as expected. And of course, our uh, uh, industry partners, I told, uh, they deliver high quality systems, high reliable systems for us. <coughs> the, this mission is a culmination of efforts put in by all of you. And also the fa support we get from our family, which we often take for granted because we thought which we cannot, uh, we, we cannot uh, manage this sort of missions. <coughs> now coming to our customer satellite, this uh, satellite team, our uh, Singapore team has always been with us. And coincidentally, our previous mission also, we went together, we had a joyful ride to orbit and they are enjoying the benefits of that. And as our uh, NCL CMD has told, you have some more f uh, missions in future. I, 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 I would like to imagine that we will take some two or three missions, two, two or three PSLV always ready so that two or three missions of uh, vehicles ready so that we can always take you. We congratulate you on uh, your achievements sir, and we wish you all the best. Once again, best wishes to all of you for this mission. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, and I'm very excited. Mission director there. There was. Uh, so thank you once again uh, for uh, watching this uh, launch, PSLVC 50 launch. Let me also offer from uh, me the congratulations for all those partners in building PSLV uh, from the industry 
and also those who have been part of the integrating it in, into the subsystems and delivering it for us for this launch. And all of you know that the PSLV is now going to get industrialized and in coming days we will be seeing fully industry owned PSLV is being launched and that we are targeting early next year. Uh, but this year itself we are going to have very exciting missions. Uh, the PSLV is going to be flying again. Uh, as I mentioned, we are going to have the mission of uh, the Gaganyan test vehicle which is currently getting integrated. We are also planning to have the launch of the SSLV in its third development mission as well as the P GSLV mission uh, of, uh, for launching inside 3DS. So this, all, we are very packed with our activity in this year. So until then we announce the next launch. Thank you so much and wish you all the very best.